কষ্টে নিজযাত্রার শঙ্কা এবারেও ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজটের ভয় স্বস্তির আশা উত্তরে বাসের টিকিট বিক্রি শুরু পেঁয়াজ রপ্তানি স্থগিত করল ভারত সিদ্ধিশীল দেশের বাজার ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা পরিহারের আহ্বান মন্ত্রী ইস্যু না পেয়ে ভারত বিরোধিতা করছে বিএনপি দাবি কাতারের দিল্লির প্রতি নির্লজ্জ আনুগত্য দেখছেন মেজর হাফিজ ট্রান্সকম গ্রুপের দ্বন্দ্বে আরসাদ হত্যা কিনা তদন্ত করবে ডিবি দোষী হলে গ্রেপ্তার করা হবে বড়বন সিমিন সহ সব আসামিকে মুড়ি সাদা করতে দেদার সে মেশানো হচ্ছে রাসায়নিক তোয়াক্কা করছে না জালিয়াত চক্র জটিল রোগে আক্রান্তের শঙ্কা আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আমি শিকাজিজ ঈদযাত্রায় এবারও কষ্টের সংখ্যা কাটেনি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সাতাশ স্পটে আছে যানজটের ভয় দুই লেনের ঢাকা সিলেট মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জ অংশের একুশ কিলোমিটার দুর্ভোগের কারণ হতে পারে উত্তর পূর্বের যাত্রীদের অবশ্য যানজটের কারণ চিহ্নিত করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে হাইওয়ে পুলিশ ও সড়ক জনপথ বিভাগ আর বিআরটি প্রকল্পের এক ফ্লাইওভারের দুটি লেন খুলে দেয়ায় ঈদে ঘরমুখ মানুষের স্বস্তি আসবে মামসিংহগামী ও জয়দেবপুরগামী যাত্রীদের সহকর্মী নজরুল ইসলাম বিল্লাল হোসেন ও সুমন বর্মনকে সাথে নেবি নারায়ণগঞ্জ অংশের একুশ কিলোমিটার রাস্তা নিয়ে যাত্রীদের পাশাপাশি চিন্তিত প্রশাসন জেলার ত্রিশ কিলোমিটার বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পথে দুর্ভোগ কমাতে কাজ করছে প্রশাসন একটু সমস্যা এখন পর্যন্ত আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব সুন্দর আছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ঢাকা সিলেট মহাসড়ক বিগত বছরের নেই এ বছরও আমরা আশা রাখি কোথাও যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে যদিও নরসিংদী জেলার প্রায় তেপ্পান্ন কিলোমিটার অংশে খানাখন্দ না থাকা কিছুটা স্বস্তি দেবে ছয় লেনের সড়ক সম্প্রসারণ আর মহাসড়কের পাশে হাট বাজার বসা ভোগান্তিতে ফেলতে পারে উত্তর পূর্ব জেলার যাত্রীদের এবার বিআরটি প্রকল্পের সুফল পেতে যাচ্ছে ঢাকা ময়মনসিংহ ও জয়দেবপুর গ্রামীরা দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ কমতে পারে চান্দিনা চৌরাস্তায় নির্মিত বিআরটি প্রকল্পের ফ্লাইওভারের একাংশ খুলে দেয় যাত্রীদের প্রত্যাশা সহনীয় পর্যায়ে আসবে ঈদ দুর্ভোগ একটি হচ্ছে ঢাকা থেকে মাইমসিমুখী আর একটি হচ্ছে আপনার ঢাকা থেকে জয়দেবপুর মুখী আর এই লাইন দুটি খুলে দেওয়ার কারণে চন্দনা চৌরাস্তায় যে ভোগান্তি ছিল সবসময় জ্যাম লেগে থাকতো এটা থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মহাসড়কে ভোগান্তির কারণ চিহ্নিত করে তা মোকাবেলায় দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন এছাড়া ঈদযাত্রায় চুরি ছিনতাই ও ডাকাতি রোধে মাঠে নামছে জেলা পুলিশ ও গোয়েন্দারা আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা ঈদযাত্রার বাসের অগ্রিম টিকিট বিক্রির একদিন পার হলেও কাউন্টারে নেই যাত্রীর তেমন চাপ দক্ষিণবঙ্গের বাসের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি তবে অনলাইনে চলছে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি কোম্পানির বাসের টিকিট বিক্রি সংশ্লিষ্টরা বলছেন বিশ্রামজানের পর বাড়বে টিকিটের চাহিদা চাঁদ দেখা সাপেক্ষে দশ বা এগারো এপ্রিল হতে পারে পবিত্র ঈদ উল ফিতার বাস ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ঘোষণা অনুযায়ী ঈদ উল ফিতার সামনে রেখে শুক্রবার থেকেই চলছে বাসের আগাম টিকিট বিক্রি ঈদ ঘিরে আগের সেই চিরচেনা ভিড় নেই সায়দাবাদ বাস টার্মিনালে মাত্র দুই একটি কোম্পানি টিকিট বিক্রি করছে সারা খুব এটা না এই ভাঙা ভাঙা দুই চারটে দুই চারটে 
গাবতলিতেও একই চিত্র অনেকটা অলস সময় পার করছেন কাউন্টারম্যানরা বিশেষ বিশেষ কিছু কোম্পানি আছে যারা সারা বাংলা এসে সার্ভিস দেয় এগো কাউন্টার শহর শহরে কাউন্টার গিনি আছে ওই সব জায়গাতে অ্যাডভান্স টিকে ছাড়ছে তো জাতীয় রকম কোনো চাপ নাই আমরা বিক্রি শুরু করি না আমরা করব দুই একদিন শুরু করব আর কি 20 রমজানের পর থেকে জাতীয় চাপ বাড়তে পারে বলছে বাস কোম্পানিগুলো এস মোরশেদ দেশ টিভি ঢাকা এই যাত্রায় ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি হচ্ছে আজ থেকে এবারও শতভাগ টিকিট বিক্রি হবে অনলাইনে রোববার দেওয়া হবে তিন এপ্রিলের অগ্রিম টিকিট পঁচিশ মার্চ দেওয়া হবে চার এপ্রিলের টিকিট ছাব্বিশ মার্চ দেওয়া হবে পাঁচ এপ্রিলের সাতাশ মার্চ দেওয়া হবে ছয় এপ্রিলের আঠাশ মার্চ দেওয়া হবে সাত এপ্রিলের টিকিট উনত্রিশ মার্চ দেওয়া হবে আট এপ্রিলের অগ্রিম টিকিট ত্রিশ মার্চ দেওয়া হবে নয় এপ্রিলের টিকিট পশ্চিমাঞ্চলে চলাচল করা সব আন্তনগর ট্রেনের অগ্রিম টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে সকালে আর পূর্বাঞ্চলে চলাচল করা ট্রেনের টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে ভৈরবে মেঘনায় বাস হেঁটে ঢাকায় ট্রলার ডুবি প্রাণহানি বেড়ে তিন এখনো নিখোঁজ ছয় প্রথম দিনের উদ্ধার কাজ স্থগিত লোকসভা নির্বাচনের আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ালো ভারত এ ঘোষণা দিয়েছে দেশটির বাণিজ্য বিষয়ক মহাপরিচালকের দপ্তর ডিজিএফটি পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত এ নির্দেশনা জারি থাকবে এতে বিদেশের বাজারে উচ্চমূল্য আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিস্তারিত লুৎফর কবিরের রিপোর্টে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পেঁয়াজ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত ভারত অনেক দেশই দেশটির পেঁয়াজের উপর নির্ভরশীল যা দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানি বন্ধ রেখেছে দেশটির সরকার নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল আগামী একত্রিশ মার্চ তার আগেই পেঁয়াজ রপ্তানিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ালো মোদী সরকার শুক্রবার বাণিজ্য বিষয়ক মহাপরিচালকের দপ্তর ডিজিএফটির জারি করা আদেশে বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে রয়টার্স জানায় ব্যবসায়ীরা আশা করেছিল শীঘ্রই তুলে নেওয়া হবে নিষেধাজ্ঞা কিন্তু তাদের আশায় গুড়ে বালি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বাই ভিত্তিক এক রপ্তানি সংস্থার কর্মকর্তা বলেন নতুন মৌসুমে পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়ার মধ্যেই সরকারের এমন সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক মহারাষ্ট্রের কিছু পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের ব্যাপক দরপতনের খবর পাওয়া গেছে যেখানে গেল ডিসেম্বরে প্রতি একশো কেজি পেঁয়াজের মূল্য চার হাজার পাঁচশো রুপি ছিল এখন তা নেমে গেছে এক হাজার দুইশো রুপিতে পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণে ভারতের উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশ মালয়েশিয়া নেপাল এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো রপ্তানিতে দিল্লি নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর কয়েক দফা দাম বেড়েছে নতুন ঘোষণায় বাংলাদেশের বাজারেও প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বিদেশিরা যখন জাতীয় নির্বাচন বাঞ্চালের ষড়যন্ত্র করেছে ভারত তখন পাশে ছিল এমন দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়তুল কাদের শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দলের ঢাকা জেলা কার্যালয়ে ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে কথা জানান তিনি বলেন ভারতের পণ্য বর্জন ইস্যুতে বিএনপির সিনিয়র নেতাদের বক্তব্যে ঐক্যমত নেই তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট রমজানে দলের সভাপতি নির্দেশে সারা দেশে ইফতার পার্টির পরিবর্তে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করছে টানা চারবারের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তারই ধারায় বাইকতায় শনিবার সকালে রাজধানীর তেজগাঁও অফিসে ঈদ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণের আয়োজন করে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ প্রধান অতিথি দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি ইফতার পার্টি করে আর আওয়ামী লীগ ইফতার বিতরণ করে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন এটি দুই দলের মধ্যে বড় পার্থক্য খাওয়ার পার্টি আর আমরা আমরা ইফতার দেওয়ার পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপি ভারত জাতীয় নির্বাচন বাঞ্চাল প্রতিহত করতে পাশে ছিল জানিয়ে আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক বলেন রাজনৈতিক বিষয় না পেয়ে ভারত বিরোধী ইস্যু সামনে আনছে বিএনপি ইন্ডিয়ার সব বন্ধুদের যারা আছে তারা দেশে বিদেশে নির্বাচন বাঞ্চালের যে ষড়যন্ত্র তখন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল এটা সত্য 
তারা আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেনি তারা আমাদের ভোট বাড়ানো ভোট পাঞ্চালে ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার সময় আমাদের পার্শ্বতা দিয়েছে বিএনপি কে ক্ষমতা দল হিসেবে অভিহিত করেন ওবায়দুল কাদের তার জন্য তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা নতজানু পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে সরকার নির্লজ্জের মতো পার্শ্ববর্তী দেশের আনুগত্য স্বীকার করে যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন দিল্লির অধীনস্থ হতে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি আর বিএনপির সাই কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান বলেন প্রতিহিংসার রাজনীতি দিয়ে সংকট সমাধান হয় না বিস্তারিত সাইফুল রিপোর্টের প্রতিবেদনে ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার শীর্ষ আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল বক্তারা অভিযোগ করেন জনযুদ্ধের কৃতিত্বকে ছিনিয়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধটা আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিএনপি নেতারা বলেন প্রতিবেশী দেশের ওপর ভর করে সব অপকর্ম করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার ভারতীয় পণ্য বর্জনের জন্য যে ডাক সেই ডাকটাকে যদি আমরা ঘুরিয়েও বলি স্বদেশী পণ্যের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট হওয়া উচিত শেখ হাসিনা দেশ চালাচ্ছেন এই কথা কেউ কোনো কোনো বিদগ্ধ জন বিশ্বাস করে না তাকে যেভাবে বলা হচ্ছে সেইভাবে তিনি পরিচালিত হচ্ছেন নতুন নতুন কিছু ছোকরা জোগাড় করেছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী দেশের ব্র্যান্ডের সেইগুলোকে দিয়ে তিনি সরকার পরিচালনা করছেন হতাশ হবার কিছুই নাই সময় খুব কাছে সরকার যাবে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম বলেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে বর্তমান সরকার ভাবছে না কিছু করে যা কিছু ঘটনা ঘটে ভালো খারাপ সব বিএনপি করেছে চালের আমরা ক্ষমতা নেই এত বছর এই জিনিসপত্রের দাম নাকি বিএনপি বাড়াচ্ছে তাদের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য বিএনপি তো সংগ্রাম করছে দেশবাসীর ভোটাধিকার অর্জনের জন্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব নত জানো পররাষ্ট্র নীতির কারণে সবসময় একটি দেশের দিকে ক্ষমতাসীনরা তাকিয়ে থাকে বলেও মন্তব্য করেন মেজর হাফিজ প্রতি বিষয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা এটা বর্তমান শাসক দলের অভ্যাস এই ধরনের কথা বলতে লজ্জাবোধ তাদের হয় না দিল্লি থাকলে এই সরকার আছে কতখানি নির্লজ্জভাবে তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে যাচ্ছে পাকিস্তানি আমলে যতই তাদের বদনাম থাকুক কোনো একটি নির্বাচনে তারা ভোট ট্রেকিং করে নাই কিন্তু স্বাধীন দেশ যুদ্ধের পর যে দেশ স্বাধীন হয়েছে তারাই গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছে একদলীয় শাসন তারাই এনেছিল জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত তারাই করেছে নরসিংদীর মাধব দিতে বিএনপির প্রয়াত নেতা কবির ভুইয়ার কবর জিয়ারত করে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেন প্রতিহিংসার রাজনীতি দিয়ে কোনো সংকটের সমাধান হবে না লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা একটা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী সরকারের আশীর্বাদ তারা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে কিন্তু তার যে দায় দেনা আজকে কার উপরে পড়ছে এদেশের দরিদ্র মানুষের উপরে তাদের ট্যাক্সের উপরেই তো এই দায় দেনা মেটানোর দায়িত্ব পড়ছে তাহলে সরকার কিভাবে জনগণের সরকার হবে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা ট্রান্সকম গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণে আরশাদ ওয়ালিউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখবে ডিবি পুলিশ দোষী হলে বড় বোন সেমিন সহ সব আসামিকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান শনিবার বিকেলে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি গেল শুক্রবার ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধানের বাহী কর্মকর্তা সেমিন রহমান সহ দশ জনের বিরুদ্ধে ভাইকে হত্যার অভিযোগে নতুন আরেকটি মামলা করেন তার ছোট বোন শাজরে হক মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট ট্রান্সকম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত লতিফুর রহমানের মৃত্যুর পর সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব যেন থামছেই না এবার নিজের ভাইকে হত্যার অভিযোগ এনে ট্রান্সকম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন রহমান সহ দশ জনের বিরুদ্ধে নতুন আরেকটি মামলা করেছেন ছোট বোন সাজরেহ হক মামলার অভিযোগে বলা হয় সাজরেহ হকের বড় বোন সিমিন রহমান সহ আসামিরা তার বড় ভাই আরশাদ ওয়ালিউর রহমানকে বিষ প্রয়োগ অথবা শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছেন 
মামলার অপর আসামিরা হলেন সিমিন রহমানের ছেলে জারাইফ আয়াত হোসেন এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপক ডাক্তার মুরাদ এবং বিপণন ও বিক্রয় শাখার পরিচালক ডাক্তার মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম ট্রান্সকম গ্রুপের অর্থ বিভাগের পরিচালক কামরুল হাসান আইন কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান ভুঁইয়া কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ব্যবস্থাপক কে এইচ মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন ও সেলিনা সুলতানা এবং গ্রুপের কর্মচারী রফিক ও মিরাজুল শনিবার বিকেলে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান জানান প্রমাণ পেলে কোনো অপরাধী ছাড় পাবে না আরেকটা মামলা গতকাল হয়েছে আমরা আমরা জানি সেখানে অনেকেই আসামি করা হয়েছে এবং ট্রান্সকম গ্রুপের বড় মিনি ওনাকেও আসামি করা হয়েছে বিষয়টা আমরা সাধন্ত করছি পাশাপাশি যেহেতু মামলাটা এখন থানায় রয়েছে এই মামলাটা ডিবিতে আসে তাহলে আমরা মানে ग्रेप्तार লবণের সঙ্গে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশিয়েই ভাজা হচ্ছে মুড়ি রাজধানী সহ আশপাশের বেশিরভাগ মুড়ির কারখানায় গোপনে এমন কারসাজি চালিয়ে যাচ্ছেন জালিয়াত চক্র মুড়িকে সাদা করতেই এসব রাসায়নিক কেমিক্যাল ব্যবহার করছে বলে জানায় চক্রটি দেদার্সে রাসায়নিক মেশানো এমন খাদ্যপণ্যে ক্যান্সার সহ মারাত্মক জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ভোক্তাদের এমন মত বিশেষজ্ঞদের কি খাচ্ছি ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ শেষ পর্ব সজীব রহমানের ছবিতে দেখুন ফখরুল ইসলামের অনুসন্ধান কলের চুল্লিতে বেরিয়ে আসছে মুড়ি কিন্তু এই মুড়ি কিভাবে এতটা চকচকে হয় তা দেখলে যে কেউ পিলে চমকাবে কামরাঙ্গি চরের মদিনা কারখানায় মহা ধুমধামে ভাজা হচ্ছে চাল পাশেই গোপনে পানিতে লবণ ও হাইড্রোস গোলানো হচ্ছে যা পরে চুল্লিতে দেয়া লাল মোটা চালে ঢেলে দেয়া হয় क्षतिकर स्वास्थ्य पक्षे আবার এই মুড়ি বিক্রিতে নেই কোনো বিএসটিএ লাইসেন্স পাশের আরেকটি কারখানায়ও একইভাবে ভাজা হচ্ছে মুড়ি রাসায়নিক কেমিক্যালের হাইড্রোস চালের সঙ্গে মিশিয়ে ভাজা হলে কলের চুল্লিতে চাল থেকে বেরিয়ে আসছে ধবধবে সাদা মুড়ি এসব মুড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয় রাজধানী সহ আশপাশের এলাকায় এসব কারখানার বেশিরভাগই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি করে এই খাদ্যপণ্যটি কামরাঙ্গিচরে এই মিষ্টির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কিছু আগেই তৈরি করা হয়েছে মিষ্টি রং সোডা আর পাউডার দুধে মিষ্টি তৈরি করে কারখানাটি এই কারখানার ফ্রিজে পাওয়া গেল দুর্গন্ধযুক্ত ছানা পাশের রুমে নোংরা মেঝেতে খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে তৈরি করা মিষ্টি এই মিষ্টি শোরুমের সামনে কাচের শোকেছে কিছু পরে সাজিয়ে রাখা হবে চকচকে লোভনীয় এই মিষ্টি না জেনে বুঝেই কেনেন ভোক্তারা जोरों দাম কমাতেই বেসরকারিভাবে চাল আমদানি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ বলেন মূল্য বৃদ্ধির স্থায়ী কোনো সমস্যা নয় সমস্যার সমাধানে সরকার সবসময় আন্তরিক শনিবার সকালে রাজধানীর বিজয় সরণিতে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের মাল্টিপারপাস হলে বিশ্ব আবহাওয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি চাল আমদানি 
कस्टमर चाहिदा पूरण कर मैं बोक्तार और ताओ क्यों कृषि पुण्य उत्पादन जरा करें ता जान सठीक मूल्य तो जो वंचित ना दर समन्वयटी हम लक्ष्य বিদেশীরা এখন বাংলাদেশ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কৌশল শিখতে চায় বলে জানিয়েছেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নেওয়া পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় জানিয়ে তিনি বলেন এর জন্য প্রয়োজন আরো যথাযথ গবেষণা বেসরকারি খাত সহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে শনিবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবন অডিটোরিয়ামে WICCI এর সার্ক বিজনেস কাউন্সিলের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন পরিবেশ মন্ত্রী এই সময় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্প না নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের सहयोगता No promise has been kept. The hundred billion is still, you know, somewhere floating up there. We don't even have a definition of climate finance. Amma jahan bolli jawab by your time. It is strong at it. So that that is the only thing that is there. Shita ke akon jawab by your time bolle jodi amma dar ke dasha to kaha bina. সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাত থেকে দ্রুত নাবিকদের উদ্ধার করা হবে এমন আশাবাদ জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি তারা ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে অর্থাৎ মালিক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও আমাদেরকে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে এবং আপনারা পরিবারের সাথে কথা বললেও জানতে পারবেন তারাও অনেকটা আশ্বস্ত আমরা আশা করছি আমরা সহসা নাবিকদেরকে উদ্ধার করতে পারি রাজধানীর পল্লবী এলাকার আলোচিত ফয়সাল হত্যার ঘটনায় কিশোর গ্যাং লিডার গালকাটা রাব্বি ও টানা আকাশ সহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব নরসিংদি ও গাজীপুরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানায় র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আলমইন আটক পাঁচ জন ঘটনায় সরাসরি জড়িত বলে দাবি করেন তিনি আমেনা প্রণামীর রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান গেল ষোলো মার্চ সন্ধ্যায় রিকশায় করে যাওয়ার পথে ফয়সাল ওরফের রাসেল নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা এ ঘটনায় রাশেদ ওরফের রানা নামে আরেক তরুণ আহত হন পাশের একটি ভবনের সিসি ক্যামেরায় হত্যার ঘটনা ধরা পড়ে এ ঘটনায় শুক্রবার রাতে গাজীপুর ও নরসিংদিতে অভিযান চালিয়ে এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে র্যাব হত্যাকাণ্ডের হোতা আকাশ ওরফে টান আকাশ ফজলের রাব্বি ওরফে হিটার রাব্বি ইমরান রাসেল কাজি এবং নয়ন গ্রেপ্তার রাব্বি ও আকাশের দেওয়া তথ্যমতে ঘটনাস্থলের পাশের বাগান থেকেই রক্ত মাখা ছুরি ও চাপাতি উদ্ধার করা হয় র্যাব মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান বাহিনীর আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক বলেন আধিপত্য বিস্তারের জেরেই এমন হত্যাকাণ্ড বিভিন্ন সময় আধিপত্য বিস্তার কখনো বা মাদক কেনা বেচা টাকার ভাগাভাগি কখনো বা এলাকায় চাঁদাবাজি করার সময় যে টাকা উত্তোলন করা হয় সেই টাকার ভাগাভাগির কারণে এই বিভিন্ন গ্যাংয়ের গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে মারামারি হাতাহাতি পরবর্তীতে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটে গ্রেপ্তার পাঁচজন এবং নিহত ফয়সাল মিরপুরের কিশোর গ্যাং পেপার সানি গ্রুপের সদস্য বলেও জানান খন্দকার আল মইন গ্রেফতারকৃত গালকাটা রাব্বি যে কিনা গালকাটা রাব্বি গ্রুপের প্রধান যে কিনা এই হত্যাকাণ্ডেরও অন্যতম হোতা সে টানাকা সহ এই গ্রুপে যারা অন্যান্য আরও যারা ছিলেন শামীম সহ বিভিন্ন ব্যক্তি যারা আছেন বা গ্যাংয়ের যারা সদস্য তারা ইতিপূর্বে পেপার সানি গ্রুপের অন্যতম সদস্য ছিল কিশোর গ্যাংটির অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলেও জানান র্যাব মুখপাত্র অভিযান চলমান থাকবে মাহমুদ হাসান দেশ টিভি ঢাকা 
কিশোর গ্যাং এর পৃষ্ঠপোষকরা ক্ষমতাশীল দলের হলেও ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক ডক্টর খন্দকার মহিদউদ্দিন শনিবার সকালে এফটিসি তে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত কিশোর অপরাধ বৃদ্ধির কারণ নিয়ে ছায়া সংসদ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই কথা বলেন তিনি কিশোররাই আগামীর বাংলাদেশ উল্লেখ করে মহিদউদ্দিন আরো জানান কিশোর গ্যাং বৈশ্বিক সমস্যা তাই তাদের মানসিক গঠনে ইতিবাচক হতে হবে প্রতিযোগিতায় আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ দলের বিপক্ষে সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল বিজয়ী হয় অপরাধীর কিন্তু কোন দল থাকা কথা না কারণ অপরাধী নামে তো কোন দল নেই বাংলাদেশে আছে নাকি নাই বরং অপরাধী দলের মধ্যে আশ্রয় নেয় গিয়ে মোস্টলি তাদের শেল্টারের জন্য তারা নিয়ে থাকতে চেষ্টা করতে পারে এটি জানেন যে কিশোর গ্যাং নিয়ে কিন্তু আমাদের মহান সংসদেও আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে সরকার দলীয় মাননীয় মাননীয় সংসদ সদস্যগণ তারাও বলেছেন যে এটির সাথে যারাই সংশ্লিষ্ট তাদেরকে যেন আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় সংবাদ রাতে আরও থাকছে রাশিয়ার মস্কোয় কনসার্টে ভয়াবহ বন্দুক হামলা প্রাণহানি বেড়ে একশো তেত্রিশ আইএস এর দায় শিকার বিশ্ব জুড়ে সমালোচনা কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মেঘনা নদীতে ট্রলার জুবির ঘটনায় প্রথম দিনের উদ্ধার কাজ স্থগিত করা হয়েছে আজ সকাল আটটায় ফের উদ্ধার অভিযান শুরু করবে ডুবুরি দল এদিকে প্রথম দিনে আরও দুজনের মরতে উদ্ধার করা হয়েছে এনে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ালো তিনজনে শনিবার সন্ধ্যায় সবশেষ উদ্ধার হওয়া দুজনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এখনও নিখোঁজ ছয় জন তবে ডুবে যাওয়া ট্রলার তীরে টেনে আনা হয়েছে সহকর্মী মেহদিনুর পরশ টিটু দাসের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আলনুমান শনিবার দুপুরে মেঘনা নদী থেকে উদ্ধার করা হয় ভৈরব হাইওয়ে পুলিশের কনস্টেবল সোহেলের স্ত্রী মৌসুমি ও ভৈরব পৌরসভার আমলাপাড়া টোটনদের মেয়ে আরাধ্যদের মরদেহ সন্ধ্যায় তাদের লাশ হস্তান্তর করা হয় স্বজনদের কাছে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভৈরব রেলওয়ে সেতু সংলগ্ন মেঘনার আশুগঞ্জ ও ভৈরবের মাঝামাঝি স্থানে পাথরবাহী বালখেডের ধাক্কায় যাত্রী বোঝায় ট্রলারটি উল্টে যায় এরপর ঘটনাস্থল থেকে বারো জনকে উদ্ধার করা হয় হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যু হয় এক নারীর নিখোঁজদের সন্ধানে শনিবার সকাল থেকে মেঘনার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তল্লাশিতে নামে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল মেঘনার তীরে বাড়ে স্বজনদের অপেক্ষার প্রহর তাদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে নদীতীর আমার সন্তান পুলিশ আমার ভাই আমার ভাইয়ের সালি ভাইয়ের মেয়ে তিনজন আমারই রয়ে গেছে স্থানীয়দের অভিযোগ অধ্যক্ষ চালকদের কারণেই প্রায় ঘটছে নৌ দুর্ঘটনা পর্যটক বাহী যে নৌকা গুলো চলাচল করে এতে এগুলোর মধ্যে যাত্রীদের কোনো লাইফ জ্যাকেট বা কোনো সরঞ্জাম থাকে না এখানে যারা নাও চালাইতেছে এরা ছোট ছোট বাচ্চারা চালাইতেছে এরা তো কোনো দক্ষ নাই যারা গাড়ি চালা হেরার একটা দক্ষতা লাগে হেরার কোনো দক্ষতা নাই হেরা দিতেছে এইবার নিতেছে আনতেছে যাইতেছে মানুষের একটা জ্যাকেট নৌপথে দুর্ঘটনা এড়াতে রাতে বালখেট চলাচল নিষিদ্ধ করা হলেও তা মানা হচ্ছে না এতে প্রায় ঘটছে প্রাণহানি নিউজ ডেস্ক আন্তর্জাতিক রাশিয়ার মস্কোয় কনসার্টে বন্দুকধারীদের এলো পাথারি গুলিতে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত একশো তেত্রিশ জনে আহত শতাধিক হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস জড়িত থাকায় এরই মধ্যে চারজনকে আটকের দাবি করেছে রুশ মিডিয়া অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যে পরাজিত আইএস হঠাৎ কেন রাশিয়ায় হামলা করল তা নিয়ে প্রশ্ন সবখানে লুৎফর কবিরের রিপোর্ট এমন নারকীয় হামলা নিজ দেশে কবে দেখেছেন হয়তো জানা নেই রুশবাসীর শুক্রবার সন্ধ্যায় মস্কোর প্রকাস সিটি হলের কনসার্টে অংশ নিতে সবাই যখন ব্যস্ত তখনই স্বয়ংক্রিয় রাইফেল নিয়ে এলোপাতারি হামলা শুরু করে একদল বন্দুকধারী মুহূর্তেই রক্তাক্তে পরিণত হয় সিটি হল ঘটনার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এই বিষয়টি জানিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ইরান তুর্কেমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের কিছু অংশে সক্রিয় আছে ইসলামিক স্টেট খোরাসন বা আইএসকে আইএসের সবচেয়ে সক্রিয় আঞ্চলিক সহযোগীর এটি একটি রাশিয়ার অবস্থানে হামলা চালানোর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এদের দু সালে মিশরের 
সিনাই উপত্যকায় একটি যাত্রীবাহী বিমানে হামলায় দুইশো চব্বিশ জন প্রাণ হারান ওই বিমানের অধিকাংশ যাত্রী রাশিয়ার এর দায় স্বীকার করে আইএস দু হাজার সালে সেন্ট পিটার্সবার্গে শক্তিশালী বোমা হামলায় পনেরো জন নিহত হন এর সঙ্গেও জঙ্গি গোষ্ঠীটির সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় এছাড়া নর্থ কোকেশাস অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই রুশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চলছে জঙ্গিদের মধ্যপ্রাচ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক শীর্ষ মার্কিন জেনারেল সম্প্রতি সতর্ক করে বলেছিলেন আইএসকে আগামী ছয় মাসে বা কম সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বা আফগানিস্তানের বাইরে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে তার ওই আশঙ্কায় এখন সত্যি হল গেল কয়েক বছর ধরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরোধিতা করে আসছিল গোষ্ঠীটি এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটন ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সোফান সেন্টারের কলিন ক্লার্ক বলেন দু বছর ধরেই রাশিয়াকে নিশানা করেছে আইএসকে প্রায়শই পুতিনের সমালোচনা করতে দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গায় বিশ্লেষকদের মতে এসব ঘটনাই আগে থেকে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ভ্লাদিমির পুতিনের লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি রাশিয়া কনসার্টে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় শোকে স্তব্ধ গোটা দুনিয়া এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে মোদী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইউরোপীয় নেতারা রুশ জনগণ ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব লুৎফর কবিরের আরও একটি রিপোর্ট প্রথমে মেশিন গানের গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দ এরপরই বোমার বিস্ফোরণ মস্কোর ক্রাসনগরস্ক অঞ্চলে কনসার্ট হলে শুক্রবারের হামলার ঘটনাটির ভিডিও ধারণ করেন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়াদের অনেকেই হামলায় অকালে ঝরে গেছে বহু মানুষের প্রাণ নারকীয় হামলায় শোকাহত সবাই কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস তার মুখপাত্র জানান ভুক্তভোগীদের পরিবার রুশ জনগণ ও সরকারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদও জড়িতদের এবং অর্থের যোগানদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের জবাবদিহি তার আওতায় আনার উপর জোর দিয়েছে সংস্থাটি প্রকাশ সিটি হলে আইএসের হামলায় ক্ষোভ জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো হামলার নিন্দা জানিয়েছে জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও একে জঘন্য সন্ত্রাসী ঘটনা বলছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি তিনি বলেন একটি দেশের নিরপরাধ লোকজনের উপর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড একেবারেই অগ্রহণযোগ্য হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কির্বি বলেছেন গুলি বর্ষণের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশেই আছে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অনেক দেশের পক্ষ থেকে শোক জানানো হয়েছে কনসার্ট হলে সাধারণ মানুষের উপর হামলার ঘটনায় লুৎফর কবির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি